bij Glow Up Maats ons eerste les voor die nieuwe jaar. En ons gaan gaan kijken in hierdie reeks hoe God een kunstenaar is. Ons gaan lees in Genesis, die eerste boek van die Bijbel, hoe God een kunstenaar is. Ons gaan kijken naar die skeppingsverhaal. In die begin was net God en Jesus daar. Die aarde was donker en daar was net water. God het met woorde die aarde geskep. Hy het licht in ons donker wereld gebring. So as God een kunstenaar is, is ek en jou een kunstenaar wat ons is na sy beeld gemaakt. So in hierdie reeks gaan ons daarna gaan kyk. Maar kom ons gaan sing eers lekker saam. Soos ek gesê het, gaan ons hierdie reeks kyk hoe God die kunstenaar is. Hoe hy die ultimate kunstenaar, die heel eerste een is wat die hele wereld geskep het. En as ons kyk na die aarde, doen God nie goeders in een klein mate nie. Hy skep nie een boompie of een blommiekie nie. Nee, daar is oor 60.000 verskillende bome gemaakt. En dis vir ons gemaakt om Godse kracht te sien, om inspiratie te kry en om die aarde op te pas. Kom ons gaan lees gegou ons kernvers. Romeine 1 vers 20 Ons kan nie vir God moet ons eie oos sien nie, maar hy wees vir ons hoe groot en sterk hy is, dier alles wat hy gemaak het. As mense na Godse reikdom om hulle kyk, kan hulle net sien, dat hy die enigste ware God is. Maar as ons gaan nou in ons story gaan kyk hoe God die aarde geskep het, 
en terwijl ek dit vir julle lees, wil ek julle moet dink, as God so kreatief is, het hy vir my en jou die talent en gaves ook gegeen om kreatief te wees. So kom ek gaan vertel julle gauw geweer die skepingsverhaal. Vandaagse story moet ons gaan lees in Genesis 1. In die begin was daar net God. So het hy die aarde en alles daarop gemaakt, uit niks uit nie. Hy is werkelijk die eerste kunstenaar. Daar was net water op die aarde en alles was donker. Dag 1 het God gesê, daar moet licht wees, en die selfde oomlik was daar licht. So het God die dag en die nacht van mekaar geskui. Dag 2 het God die water op die aarde van mekaar geskui. Hy het die hemelboe gemaakt en die aarde onder. Dag 3 het God al die water op die aarde by een plek laat by mekaar kom, so dat daar droog rond kon wees. God het die water see genoem en die grond land. Daarna het God plante soos gras, bosse en allerhande soorte bome laat groei. Op die vierde dag het God besluit dat daar son en een maan moet wees, so dat die aarde kan lig he. Dit help ons om in die dag te kan sien, in die nacht te kan sien en ook te onderskui wat sy seisoene daar is. Op dag vijf het God al die seedire en die voels in die lig gemaakt. Dag zes het God al die dieren op die land gemaakt, soos die insekte, die mak en die wille dieren. Op dag 6 het God ook met sy eie hande uit modder uit en sy eie asem in Adam in geblaas. Al die ander dag het God gepraat, maar mens het hy met sy eie hande gemaakt. Wat ons anders maak as dieren en plante, ons het verstand, emoties en God het ons vrye wil gegeen. Mense is extra speciaal, want ons is in Godse beeld gemaakt. Dag 7, van dag 1 tot 6 het God alles gemaakt uit die aarde uit, uit niks uit nie. Ons lees net God en Jesus was daar van die begin af. Op die zevende dag het God geris. God wil hee, ons moet ook hard werk die week, maar tyd maak om te ris. Hy het besef hoe belangrijk dit is voor ons allemaal om te ris en dat ons dit nodig het. Maar ons in vandagse story kan ons sien hoe God alles gemaakt het om hom te eer en om sy kracht te wijs en die aarde gemaakt het vir ons om te geniet en op te pas. Kom ek gaan lees gaf jylle versie uit Psalm uit, wat dit alles vir ons verduidelik. Psalm 69 vers 9 Die jemel en die land en die see moet hom ook loof. Die velde en die bome moet bly wees. Maat, soos ons kan sien in vandagse story, het God iets speciaal gedoen met mense. Hy het met sy eie hande ons uit modder uitgeblaas en sy eie asem in ons ingeblaas. Ons is speciaal en ons is in Godse beeld gemaakt. Ek wil jylle moet focus daarop en besef dat die gaves wat God in jou gesit het en die talente wat hy vir jou gegeet, kom van hom af. So wanneer ons ons gaves gebruik en ons talente uitleef, dan leef ons Godse beeld uit. Elkeen van ons is kreatief gemaakt, net soos ons skepper. In hierdie reeks gaan ons dit verder ontwikkel en ons gaan kyk hoe om Godse liefde en vrede moet allemaal te deel met die talent en gaves wat hy ons gegeet. Maar het is God die hele skepping vir ons gemaakt om op te pas, om Godse kracht te sien en om te eer, ons met die aarde oppas en as ons na die natuur kyk met ons inspiratie kry. So kom ons gebruik al ons gaves hierdie jaar en kom ons gaan eer God daarmee. Kom ons gaan bid, ga lekker saam. Dankie lieve Heere, dat ons vandag vir die skeppingsverhaal kan lees. Dankie dat ons die kracht daarin kan raak sien. Dat ons kan besef dat God ons gemaakt het in die beeld. Dat elkeen van ons kreatief is. Dat het in ons gebore is. En as ons kreatief is, dan leef ons Godse beeld uit. Help al die maats om hulle talente en gave te ontdek en u te eer daarmee. Beskerm ons en sien ons. Ons loof en ons prijs sien. Amen. Maats, ek hoop dat jy lekker saam met ons gekeer het. En soos jylle die reskepings vooral werk hierdie week, hoop ek dat jylle jylle eie talente en gaves ontdek het. Om te besef dat God die aarde gemaakt het vir ons om te eer, op te pas en te ontdek. Wanneer jy vir baie boom loop of een blommiekie loop, om inspiratie daaruit te kry, om te sien hoe God die blommiekie gemaakt het en soveel meer liefde en moeite in jou ingesit het. Jy is ook een kunstenaar en jy talente en gaves gekry. Kom ons gaan ontdek dit hierdie reeks. Pas jylle self op en ek sien jylle volgende week.